Мене звуть Ляховий Юрій. Я живу в Чернігові, в Україні. Ліс в нашій області – це дуже важлива складова як економіки, так і нашого життя. На Чернігівщині є ціле містечко, які живуть за рахунок лісу і дарів лісів. Це і деревина, це і гриби, це і ягоди. Літом – це, мабуть, основне місце роботи таких людей. Взагалі я виріс в Чернігіву, в місті. Але ліс, рослини, тварини, комахи – це все моє з дитинства. З того часу я поступив в Національний аграрний університет на факультет лісового господарства. Саме найяскравіші мої спогади про ліс – це саме навчання в університеті, це практики, це перше знайомство з лісом, з тим, як за ним треба доглядати, як правильно визначати, де здорове дерево, де хворе, і як можна допомогти цьому насадженню. Зараз я працюю в асоціації лісозагатівельних та деревобробних підприємств «Чернігів Ліцдеревпром», яка створена підприємцями для представництва і захисту своїх інтересів в усіх органах державної влади. Основним завданням, яким займається наша асоціація, це зміна законодавства, це зміна всього того, що пов'язано з лісом, з деревиною, як вона затовляється, де вона затовляється, чи Правильно була ця призначена ця рубка, а основне, як розподіляється наш деревний ресурс. В Україні діють правила торгівлі деревиною, які були створені у 2007 році, але вони вже застаріли. У нових правилах обов'язково повинні бути враховані інтереси місцевих громад, місцевих підприємств деревобробних і максимально врахована потреб тих людей, які живуть на саме цій території, де заявляється цей ліс. Питання дуже непросте. Саме площадка «Флег» дає можливість обговорити це питання з спеціалістами, з крупними підприємцями, з дрібними, з лісівниками. Не те, які спільне бачення. Саме робота програми «Флег» тих спеціалістів, які там працюють, допомагає розкласти складні проблеми на більш прості складові, які проще вирішувати, які проще виправляти. Ще працюючи в управлінні лісового господарства, ми отримали дуже цікаву посібну літературу від програми «Флег». Це аналіз кримінального правового законодавства по лісу. Це невеличкі посібники для лісової охорони, дуже цікаве і дуже практичне використання. Мене дуже турбує відсутність програми розвитку нашого лісу, відсутність фінансування нашого лісу. Мені не байдуже те, що з ним буде. Я хочу, щоб Україна була квітучою лісовою країною, і щоб наші діти і правнуки згадували про нас так, як ми згадуємо про наших дідів і прадідів, які садили цей ліс, які доглядали, вирощували і берегли його для нас.